এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ গোলামিতে দেয় না কাজ সংঘাত আর বাহুবল থাকলে মনে অটুট ভরসা ছিঁড়ে যায় সব শৃঙ্খ प्रणाम छोट मेम सहेब आबेंू का मेम सहेब एट बचर धरे चले आसा एक नियम ठाकुर परिवार पाँच हुए जीवन धारण कर আমাদের ধর্ম আমাদের ভাগ্য তা হবে আমার পছন্দ নয় মানে পছন্দ নয় যাক সে সব কথা আমি বিমানকে নিয়ে যাচ্ছি খেলা করার জন্য কিন্তু একটা ঘোড়ার মালিশ এখনো বাকি আছে আমি কিছু শুনতে চাই না আপনি একে বলুন না দিনু কাকা দেখো বাবা মেম সাহেবের হুকুম মেনে চলাই আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্ম তুমি বাকি কাজ আমি করে নেব আচ্ছা বাবা তুমি এবার খেলা জমবে চলো বিমান
खुशी पे गावाएगा सारा जीवन तू जोने हो रख बोने शादी रे हो शादी सुखी दुखे हमारा थक बो शादी फिर मशाई क्षमा दिन मालिक एम पाप जीवन कख कर पापर परिणाम शस्ति है दिनु क्षमा नय राजबहादुर आगे बाबा एके पचिस बार चाबुक मारो जाते पचिस बचर अब्दि आरोप एम पाप कर सहस ना करते जीवन धर्म हल मालिक देर सेवा करा दिखे चोख तुले तकान पाप और तु क्या हाथ तुल छोट मालिक छोट मेम सब के धक्का मेरे से सह्य करते बाबा बाचते हम ये अभ्यस कर सह्य कर मालिक जा इच्छे करुक सही एम टा क्यों बाबा कारणीजे जन्म आगे मालिक हम गोलम बनिए फेले दादू बाबा तु सबा सबा मालिकर क्या गोलम जीवन प्रति मुहूर्त प्रति निश्वास ओर ही दया सब हुकुम मेने चला ओर प्राण देवा शिकार सब व्यवस्था 
হ্যাঁ হ্যাঁ এক্ষুনি যাচ্ছি এবার তোকে নিজে নিজের খেয়াল রাখতে হবে বাবা আমি মালিকের শিকারের ব্যবস্থা করে ফিরে আসব আমি আর কখনো ছোট মালিকের গায়ে হাত তুলব না বরং মালিকের জন্য প্রাণ দিয়ে দেবো আমি কিন্তু আমার উপর চুরির অভিযোগটা কেন কেন না বিমান আদর ভালোবাসায় আমার মেয়েটা নরম মনের হয়ে যাচ্ছে ওর এখানে থাকাটা ঠিক নয় ওকে কালি আমার বোনের কাছে বিলেতে পাঠিয়ে দিন ওখানেই পড়াশোনা করবে না मरते जन्म धन्य हो ग যতটা সেবা করার কথা ছিল ততটা হয়ে করেছি এবার ইয়ে মালিক মারা যাবার সময় আমার বাবা যেমন আমিও তেমন একে আপনার হাতে সোপে নাই মশাই আগে মালিক এর অন্তিম সংস্কারটা করিয়ে দিন আর তার খরচাটা খাতায় লিখে নিয়ে বিমানকে দিয়ে টিপ সই করিয়ে নিন আগে হুজুর এবার এর অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার খরচা হবে পুরোহিত কাঠ কুড়ি টাকা তাই না কুড়ি টাকা এনে বিমান টিপ সই করে দেয় বাত্তামশাই ছ মাসের হিসেব এসে গেছে জঙ্গলের গাছ কাটাই আর চাষিদের ধারে সুদ মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ হয়ে গেছে আগে ওদের আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিন আগে 
আমি চাই যে এই এলাকার প্রতিটি মানুষ আমার কাছে দেনায় ডুবে থাক যেমন আপনি বলবেন কর্তা মশাই বাবা ঘোড়াটা দৌড়চ্ছে না বিমান আগে মালিক ছোট মালিকের ঘোড়াটাকে দৌড় করাও জাগ আরে ও বিমান আগে আগে নায়ব মশাই দেখো শিগগির গাড়ি বার করো মালিক শহরে যাবে আগে ঠিক আছে নায়ব মশাই আপনি মালিককে ছোট মেম সাহেবের সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন হ্যাঁ লন্ডনে আছে ও এবার ফার্স্ট ক্লাস পে পাস করেছে হ্যাঁ কবে আসবেন ভগবান জানেন কবে আসবে পড়াশোনা অনেক বাকি ফিরতে সময় লাগবে তুই গাড়ি বার কর বিমান চল শহরে চল আগে মালিক আপনি এখান থেকে চলে গেলেই ভালো হয় কেন সরকার একলা বসে আমার গান বাজনার আনন্দ নিতে চান আমি কোন সরকারের মর্জির গোলাম নই আমি গান শুনতে এসেছি গান শুনে তবেই যাব কার এত দুঃসাহস যে রায় বাহাদুর দৌলত সিং এর সামনে এত উঁচু বলে কথা বলে আমার লোকে শ্যামা প্রসাদ রায় নামে চেনে এই শহরে পুলিশ থেকে নিয়ে বদমাশ অবধি সবাই আমার দোকানের মাথায় আর যে আমায় অপমান করে তাকে আমি এভাবে শিক্ষা দিই মালিকের উপর হাত তুলি তুই মালিকের উপর হাত তুলি তুই মালিকের উপর হাত তুলি তুই মালিকের উপর হাত উড়ালি তুই মৃত্যু হয়েছিল জেলের কাপড় দিয়ে দাও চলো আচ্ছা দম কমে যায় আরে 
এতো দেখছি নতুন পাড়া বাইরে থেকে উড়ে এসেছে এর গা তো দম হবে হ্যাঁ গুরু আরে এদিকে এই আই দিকে গুরু মনে হচ্ছে শালার কপালে দুঃখ লেখা আছে হ্যাঁ তাই মনে হচ্ছে আরে আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি গুরু তুমি খেপে যেও না মনে হচ্ছে লোকটা কানে কম শুনে আমি ওকে বুঝিয়ে আনছি দাঁড়া দাঁড়া হ্যাঁ নিয়ে আয় এই বেটা যদি তুই নিজের হার কোন না ভেঙে এখানে থাকতে চাস তাহলে উঠে এসে আমাদের গুরু সেবা যত্ন শুরু করে দে বলছি নট আবে ওট এক এক করতে গুরু দাঁড় দেখাচ্ছি তোকে গরে শুনিস নি তোর বাপ কি বলছে প্রত্যেকটা শক্ত জিনিসকে নরম বানিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি <laughs> 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 আমি কিছু ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি আপনি একে সময় মতো ওষুধ খাওয়াবেন আগে 
কি এক ঘন্টা হয়ে গেছে প্লেন এসে গেছে আচ্ছা ধন্যবাদ মালিক এয়ারপোর্ট থেকে জানালো সমস্ত যাত্রীরা এসে গেছে কি মুশকিল মোহিনী এখনো অবধি বাড়ি পৌঁছলো না কেন বাবা এই যে মা এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি বলতো আমি চিন্তায় পড়ে গেছিলাম আরে ইনি তো একেবারে দয়ার সাগর একটা বুড়ি গাড়ির সামনে এসে পড়লো আর এই ম্যাডাম ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন এক হাজার টাকা দিয়ে বাড়ি ছেড়ে তারপর এখানে এলেন এই কি ধরনের ছেলে মানুষী মা আপনি মনুষ্যত্বকে ছেলে মানুষই বলছেন বড় বড় শহরে এ ধরনের মনুষ্যত্বকে বোকামি বলা হয় ভাগ্যিস মানুষগুলো ভালো ছিল না হলে ড্রাইভারের সঙ্গে আমাদেরও কিলচর খেতে হতো রাজ ঠিকই বলছে মোহিনী মা আজকাল গরিব আর গরিব নয় বরং বদমাইশ হয়ে গেছে সুযোগ খুঁজে বেড়ায় পয়সাওয়ালাদের জব্দ করার মালিক আপনার ফোন এসেছে হ্যালো ইয়েস হ্যাঁ কি ব্যাপার বলো হ্যাঁ ওসব ওসব তুমি কিছু চিন্তা করো না আমার উপর ছেড়ে দাও দাদা গ্রামের একটাও লোক এখানে দেখতে পাচ্ছি না তো গ্রামের কোনো কিছুর সঙ্গে আর আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই ওখানকার সব বিষয় সম্পত্তি বাবা বিক্রি করে দিয়েছেন তার মানে বিমানও গ্রামেই আছে ওকে নাই মশাই আপনি মোহিনী হোটেলে পৌঁছন আর বটব বালকে বলে দিন আমি এক্ষুনি পৌঁছুচ্ছি হুম মোহিনী হোটেল হ্যাঁ মা মোহিনী হোটেল মোহিনী মিলস মোহিনী ইন্ডাস্ট্রিজ আমি আমার প্রতিটা ব্যবসা তোমার নামে করি ইউ আর মাই লাকি চাম সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে বটব বেল আরে বন্দোবস্তের তো কোনো ত্রুটি দেখছি না আমি কারো ঘর ভেঙে কিন্তু সে মানুষটা কোথায় যার জন্য এত বন্দোবস্ত উনি তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন এই এলেন বলে নায়ক বাবু আগে আমি গত এক বছর ধরে মালিকের পার্টনার হিসেবে কাজ করছি উনি সময় মতো এসেছেন আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি কার ঘর ভেঙে আপনি আর কি দেখেছেন সাহেব তিরিশটা বছর কাটিয়ে দিলাম মালিকের সঙ্গে আর সে তো জমিদারিকে গভর্নমেন্ট গিলে খেয়েছে নাই তো বড় বড় সরকারি অফিসাররা মালিকের জন্য দু দিন ধরে বসে অপেক্ষা করতে হ্যাঁ কার ঘর ভেঙে ওই তো কর্তা এসে গেছেন আমি আপনার নামে প্রচুর ব্যবসা করেছি কিন্তু আপনার দর্শন এই প্রথমবার আমি পেলাম আমার মেয়ে এখন দেশে ফিরে এসেছে দেখা সাক্ষা তো হতেই থাকবে ভালো কথা ভালো কথা মোহিনী ম্যাম এ আমার মায়ের পেটের ভাই আপনি ঠিক বলেছেন ওখানে এত বছর থেকেও আমি এখানকার কিচ্ছু বলিনি তাহলে তো আপনার এখানকার কোন গানও মনে আছে আজ এনার জন্মদিনের খুশিতে হয়ে যাক একটা গান
ঠাকুর সাহেব আমি বলি কি আপনার কথা বসে কোথায় উপরে আছেন চম্পা চামেলির সঙ্গে নিজের ঘরে আরে আমি বলি কি ওনাকে তাড়াতাড়ি নিচে ডাকুন নইলে ফুলের বাগান শুকিয়ে গিয়ে হাতে শুধু কাটা রয়ে যাবে কার ঘর ভেঙে কি হচ্ছে প্রশ্ন করবেন না কার ঘর ভেঙে তাড়াতাড়ি ডাকুন ঠাকুর কে আমি মুনিম কথা মশাই বটব বেল অপেক্ষা করছে বলছে খুব জরুরি কাজ আছে এ তো আটকে গেছে ফুলজুরি খুব খারাপ কাজ করছে আরে ছেড়ে দাও নিচে এসো আপনাকে আগেও বলেছি বটবেল বাবু আমি রোববার দিন কাজ করি না ঠাকুর সাহেব আজ কোন ছুটির দিন নয় আজ সর্বনাশের দিন আর তাছাড়া যখন বিপদ আসে না তখন দিন তারিখ আর ক্যালেন্ডার দেখে আসে না বস্তা ভরে ভরে আসে কেন কি হয়েছে ওই যে আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মাল এসেছিল না সমুদ্রের ধারে ওগুলো ধরা পড়ে গেছে ধরা পড়েছে কে ধরেছে জগাই জগাই কে জগাই এই এলাকার বিরাট বড় মাস্তান ও আমাকে বলল যদি ওকে দু লক্ষ টাকা না দেওয়া হয় তাহলে আমাদের মালগুলো আটকে রেখে দেবে মামাবাড়ি পেয়েছে নাকি ওকে পুলিশের হাতে তুলে দাও ঠাকুর সাহেব আপনি জীবনভর জমিদারি করে এসেছেন এটা আপনার গ্রাম নয় যে দারোগাবু আপনার প্রতিটা হুকুম মেনে চলবে আর আপনাকে তেলি যাবে আর তাছাড়া স্মাগলিং এর ব্যাপারে পুলিশকে না ডাকাটাই ভালো আর পুলিশকে ডাকলে আমাদের দুজনের জেল হবে কার ঘর ভেঙে আমি বলে ওকে দু লক্ষ দিয়ে দেওয়াই ভালো তা নাহলে আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মাল চলে যাবে কার ঘর ভেঙে ঠাকুর সাহেব রমিও माल खाल मशा कमिशन साथ माल तुले बुजले चलो चलो विमान जेल छोट मेम सहेब छुट्टे चले शुद्ध अपन कथा नुपुर हारिए गो 
আর যার জন্য বিমানকে প্রচন্ড মার খেতে হয়েছিল সেটা বিমান খুঁজে পেয়েছিল সারাক্ষণ নিজের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বলে যে এটা ছোট মিম সাহেবের সম্পত্তি নিজের হাতে ফিরিয়ে দেব তুমি তো শুধু আমার নুপুর শোপে দিতে চাও বিমান কিন্তু আমি তো আমার সব কিছু তোমায় শোপে দিতে চাই প্রণাম বড় মালিক বিমান একটা বদমাইশ দু লক্ষ টাকা আমার থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তোকে তার দ্বিগুণ উসুল করে আনতে হবে হয়ে যাবে মালিক আর আমি এও চাই যে ওই বদমাশটা আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রাণ ভিক্ষা চায় চাইবে মালিক ঠিক আছে নাই মশাই বিমানকে জগাইয়ের কাছে নিয়ে যান ভাইটি সব মঙ্কেলদের খবর পাঠিয়ে দিয়েছ যে জগাই তার তোলা দিতে হবে হ্যাঁ বর্দা তবুও বলে দিলাম ভাইটি সমুদ্রের ধারে কড়া নজর রেখো দেখো আমাকে তোলা জমানা দিয়ে কোনো পার্টির মাল যেন খালাস না হয় তুমি একদম চিন্তা করো না বর্দা আমাদের লোকেরা চারিদিকে নজরদারি রেখেছে বর্দা তুমি না আমি না এ তুই কেবে বিমান আমার নাম বড় মালিক একে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন কেন পাঠিয়েছে একে তোমার দুটো কাজ করতে হবে এক তুমি মালিকের কাছ থেকে যত টাকা নিয়েছ তার দ্বিগুণ ফেরত দিতে হবে দুই মালিকের পথে কোন ধরনের গোলমাল না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে দুটো কাজ আমি অবশ্যই করব এক তোর মালিক আমাকে যত টাকা করে দিয়েছে তার চার গুণ বেশি ওর থেকে নেব দুই তোর হাড় গোড় ভেঙে তোকে ফেরত পাঠাবো ভাইটি হ্যাঁ বড় বর্দা মালিকের এই চামচাটা যেন অন্তত এক মাস হাসপাতালে হাত পা ভেঙে পড়ে থাকে আমার নাম হলো ঠাকুর দৌলত সিংহ যদি আমি বিমানকে আদেশ না দিতাম তাহলে তুমি এখানে জ্যান্ত নয় মৃত আসতে আমার ক্ষমা করে দিন ঠাকুর সাহেব আজকের পর আমি আর ভুল করে আপনার মাল ছুব না সে ভুলটা করলে আর আসতো থাকবে না এখন যেতে পারো টাকা মালিক বা ঠাকুর সাহেব বা আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ছেলেটা একা জগাই দাদাকে তুলে নিয়ে এসেছে কার ঘর ভেঙে বটো ব্যাল বিমান আমার কেনা নয় পালিত গোলাম ও আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে আর প্রাণ নিতেও পারে বুঝে গেছি কার ঘর বিমান পঞ্চাশ লক্ষের মালে ভর্তি একটা ট্রাক অন্য শহরে পৌঁছাতে হবে কাজটা তুই করবি মালগুলো নিরাপদে অন্য শহরে পৌঁছে যাওয়া চাই পৌঁছে যাবে মালিক নাই মশাই আগে বিমানকে ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন চলো ঠাকুর সাহেব আমার একে মানুষ নয় আলাদিনের 
ওই যে কি বলে না জিন মনে হচ্ছে যদি আমার কাছে থাকতো না আমি একে ঘষে 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 লক্ষপতি হয়ে উঠতাম কার ঘর আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখলে লক্ষপতি নয় কোটিপতি হয়ে যাবে হ্যাঁ কোটিপতির কথা আমার মনে পড়লো আমাদের নতুন মিলে যেতে হবে মজদুররা সব অপেক্ষা করে আছে কার ঘর ভেঙে চলুন চলো রক্ষিত বাবু দেখে তো মনে হচ্ছে মালিক খুব ঠেটা আসুন ঠাকুর সাহেব আসুন আসুন ঠাকুর সাহেব ইনি হলেন মিস্টার চ্যাটার্জি এখানকার চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট মিস্টার ভট্টাচার্য এখানকার জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার রঙ্গা স্বামি এখানকার লিগাল অ্যাডভাইজার আর ইনি হলেন ঠাকুর দৌলত সিং এখানকার নতুন মালিক আর ইনি হলেন এনার ছেলে কার ঘর ভেঙে আপনার প্রত্যেকে লেখাপড়া জানা লোক তাই কম শব্দে কাজের কথাটা সারাটাই পছন্দ করব বসে পড়ুন আসুন আসুন আমি তাহলে বসে পড়ি কার ঘর ভেঙে আমার অভিজ্ঞতা আমায় একটাই জিনিস শিখিয়েছে যে কোনো কাজই হোক না কেন তাতে ডিসিপ্লিন অনুশাসন অত্যন্ত জরুরি সুকুমার বাবু এসে গেছেন সুকুমার বাবু আসুন সুকুমার বাবু নমস্কার ইনি হলেন আমাদের মিলের নতুন মালিক আর ইনি হলেন এনার নিশ্চয়ই ছেলে এটা কি করে জানলেন এনার ধরন ধরন দেখেই আন্দাজ করা যায় যে ইনি মালিকের ছেলে এনাকে চিনলাম না ইনি আমাদের মিল মজদুরদের নেতা দেশের নেতা নন মিলের নেতা বসুন আপনারা সিংহ সাহেব আমার নাম রায় বাহাদুর দৌলত সিংহ আর আমার চাকরের আমাকে ঠাকুর সাহেব বলে সম্ভাষণ করে বাড়িতে যারা কাজকর্ম করে তাদেরকে চাকর বলা হয়েছে মেলে যারা কাজ করে তাদেরকে মজদুর বলে সম্ভাষণ করা হয় গাধাকে ঘোড়া বলে ডাকলে গাধার চাল তো আর পাল্টে যায় না আমি এই মিলের মালিক এখানে যারা কাজ করে তারা প্রত্যেকে আমার চাকর আর যে চাকরের মনে তার মালিকের প্রতি সম্ভ্রম না থাকে সেই চাকরের এই মেলে কোনো স্থান নেই আমি এটা ভালো করে জানি যে আপনি সাত পুরুষের জমিদার মেল চালানোর আপনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই আমার পরামর্শ মেনে নিজের চিন্তাধারা পাল্টে ফেলুন নইলে একদিন আপনার মেল বন্ধ হয়ে যেতে পারে সামান্য একটা চাকর হয়ে আমায় পরামর্শ দিচ্ছ মালিক সুকুমার বাবুর কালে চর মেরেছেন সুকুমার তার গায়ে হাত তুলেছে আমরা মালিকের হাত ভেঙে ফেলবো যতক্ষণ না মালিক ক্ষমা চাই জিন আমরা কেউ কাজ করব না কি আজে বাজে বকছো ওই দু কোড়ির মজদুর গুলো যারা আমার উচ্ছিষ্টে পালিত আমি রায় বাহাদুর দৌলত সিংহ ওদের কথা ক্ষমা চাইবো আমি ওদের গুলি করে মেরে ফেলবো বুলডোজার চালিয়ে দেব ওদের নোংরা বস্তি গুলোয় বাবা ঠিকই বলছেন ওদের কে গুনতে যাচ্ছে আরে আপনি এত রাগ করছেন কেন আজকের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুন সে দিনকাল আর নেই যখন লোকে দাস বা চাকর হতো আর তাদের মালিক হতো তাদের অন্নদাতা কার ঘর ভাঙে দেশ আর গলা বাজির আমি কোনোদিনও পরোয়া করিনি আর না করব আমি সবসময় নিজের মর্জি মাফিক জীবন কাটিয়েছি আর সেরকমই কাটাবো আমার হিসেবে দশ কোটি জন গুন্ডা পাঠিয়ে দু চারটের মাথা ফাটিয়ে দিলেই সব কাটা পথে এসে যায় হ্যাঁ চুপ কর তোর দৌড় কথাখানি তো আমার জানা গেছে কার ঘর ভেঙে প্রতি বছর পরীক্ষা ফেল করতিস পয়সা খাইয়ে পাস করাতে হয়েছে তোকে আমার লালটু লালটু গবেশ চন্দ্র ভাই এ যুগে হিসাব মতো চললে হবে না রে বুদ্ধি খাটিয়ে এগোতে হবে যদি রায় ক্ষমা না চান তাহলে মজদুররা ধর্মঘট করবে আর মিল বন্ধ হয়ে যাবে কার ঘর ভেঙে আর হ্যাঁ আপনি যে থাপ্পড়টা মেরেছিলেন না ওই লিডারের গালে নিজের অফিসে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাবেন পার্লামেন্টে সরকারের চাপ মিল মালিকদের চাপ আপনাকে মাতানো হাতে বাধ্য করবে কার ঘর ভেঙে ইনি ঠিকই বলেছেন বাবা আজ গোটা পৃথিবীর ছোট আর বড় ফারাকটা ভুলিয়ে দিয়েছে লন্ডন আর আমেরিকায় আপনার বাড়িতে যে চাকরটা কাজ করে সে রোববার দিন আপনার সঙ্গে ক্লাবে খাবার দাবার খায় সমাজে সমান মর্যাদা পায় ওরা আমি এই ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না আমি এই মিলটাই বন্ধ করিয়ে দেবো তাতে কি হবে যে ব্যবসায়ী করুন না কেন চাকর বাকর তো রাখতেই হবে আমার মতে তুমি বরং নিজের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করো যাও ঠাকুর সাহেব আপনি মেয়েকে না হয় চুপ করিয়ে দিলেন কিন্তু ব্যাপারটা তো মেটে গেল না মিল বন্ধ করে দেওয়ার মানে হলো পাঁচ কোটি যা লাগিয়েছি তা তো গেল একেবারে জলে আর এক কোটি টাকা লাভের গুটটা পিঁপড়ে খেয়ে গেল মালিক 
যদিও আমার বলাটা সাজে না ছোট মুখে বড় কথা তবু বলছি সময়ের দাবির ভাষাটা এই যে আপনি আর দেরি না করে ওই কাগজে টিপসই লাগিয়ে দিন मालिक कम कथा मजदूर एक सामने से माथान वालें क्षमा चाहें এবার আমাদের কর্তব্য হলো যে আমরা নমস্কার সুকুমার বাবুর বাড়ি কি এটাই হ্যাঁ আমি ওনার স্ত্রী আপনি আমার নাম মোহিনী ও তুমি শেঠের মেয়ে তাই না এই নিন মিষ্টির বাক্স এটা কি উপলক্ষে আপনি এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্ত্রী সেই উপলক্ষে মোহিনী ক খরগ মাংসের সামনে আমার প্রশংসা করে কোনো লাভ নেই আমার স্ত্রী আমাকে একটা মনে করে তাই না আকম্মা ঠিক বলতে পারি না তবে বোকা হাবা তো বটে কি धर्मघट करते चाहिए দেখো ধর্মঘট করলে মালিকের তো শুধু টাকা পয়সার লোকসান হয় কিন্তু মজদুরের হেসলে উনুন জলে না পরিবার না খেতে পেয়ে মরে আর তাছাড়া মালিক আর মজদুরের সম্পর্ক তো বাপ আর ছেলের সম্পর্কের মতো বাপের উচিত নিজের ছেলের খেয়াল রাখা আর ছেলের উচিত বাবাকে সম্মান করা এতে কোনো দ্বিমত হতেই পারে না কত ভালো হতো যদি বাবাও এতে একমত হতেন প্রণাম মালিক বিমান তোকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে আর খবরদার যেন সেটা কেউ জানতে না পারে গলা কেটে ফেললো মুখ খুলবে না দিব্য খেয়ে বলছি এই লোকটাকে খুন করতে হবে মালিকের আদেশ শিরোধার্য এর নাম সুকুমার ধারাবির এক বস্তিত থাকে মনে থাকে যেন আমার দীর্ঘ শ্বাস ততই বাড়বে যত বেশি দিন ওই সুকুমার ব্যাটার শ্বাস চলবে বিমান শহরে ফিরে এসেছে হ্যাঁ জগাইদা আর আমাদের লোক ওর উপর নজর রাখছে ও আমার ভাইকে বিল্ডিং থেকে ছুঁড়ে ফেলেছিল আর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় যতক্ষণ আমি বিমানকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাচ্ছি আমি শান্তি পাব না
এই নাও হলুদ মেশানো দুধ খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে ধন্যবাদ কি নাম তোমার আগে বিমান ওরা কারা যারা তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল আমার আমার মালিকের শত্রু মালিক আগে উনি আমার ভগবান উনি আমায় খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করেছেন আর কে কে আছে তোমার বাবা ছিলেন আমার ছেলেবেলায় উনি মারা গিয়েছেন একটি সাথী আছে ছোটবেলায় কোথায় যে চলে গেল আজ অব্দি ফিরল না কি হলো তোমার আরে তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে তুমি কোথাও যেও না আমি ডাক্তার ডেকে আনছি ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই তো ডাক্তার বাবু না তেমন ভয়ের কিছু নেই তবে সামলে থাকাটা খুব জরুরি আমি কিছু ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি একটু দামি কিন্তু ওর জন্য খুব জরুরি কত টাকা লাগবে ওষুধের জন্য এই ধরে নিন তিনশো টাকার মতো আচ্ছা আমি যাচ্ছি পরে বলবো খুন ওর শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছে ডাক্তার বাবু ওষুধ লিখে দিয়েছেন চট করে গিয়ে দামি আমি জানি লোকেরা বিমান কে মারার চেষ্টা করেছিল ও বেটা এবার উচিত শাস্তি পাবে পুলিশ ওকে একেবারে হাতে নাতে ধরেছে এবার ও লম্বা চালান হবে কিন্তু একটা ব্যাপার খুব ভালো হয়েছে মালিক সুকুমারের স্ত্রী বিমানকে বাঁচিয়েছে সে ওকে নিজের বাড়িও নিয়ে গেছে নিজের স্বামীর মৃত্যুকে নিজেই বাড়িতে ডেকে এনেছে প্রচন্ড ঝড় গা পুড়ে যাচ্ছে তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো আমি ওর কাছে বসছি চিন্তা করো না ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমানোর চেষ্টা করো
আজ মাফ করে দিও আজ সবাইকে একটু বাইরে বসতে হবে তোমাদের বৌদির ভাই একটু অসুস্থ বা ভেতরে বিশ্রাম করছে সুকুমার দা আমার বাড়ির ছাদ থেকে জল পড়ছে আর বর্ষাকালও এসে গেছে দয়া করে দু হাজার টাকা যদি অ্যাডভান্স আমাকে পাইয়ে দেন তো একদমই করিস না নিতাই অ্যাডভান্স নিলে প্রতি মাসে টানা টানি পড়বে আর একটু পরিশ্রম কর কাল থেকে ওভারটাইমে লাগিয়ে দিচ্ছি সুদের টাকাটা বাঁচবে আর তোর কাজটাও হয়ে যাবে খুব ভালো হবে দাদা আমার বউ রাজিয়ার বাচ্চা হবে দু মাস পর আমার ইচ্ছে ওকে গিয়ে ওর বাপের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসি এটা তোর কত নম্বরের বাচ্চা রে এটা এটা আমার দ্বিতীয় নম্বরের বাচ্চা এরপর এরপর একটাও নয় কথা দিচ্ছি আপনাকে আচ্ছা আমি সুপারভাইজারকে বলে দেব আরে তোমার কাজ তো হয়ে গেছে আমি সামন্তর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি তুমি ওর ইনস্টিটিউটে টাইপিং আর শর্ট হ্যান্ড শিখে নাও 40 এর উপর স্পিড হলেই তোমার চাকরি পাইয়ে দেব হ্যাঁ थैंक यू দাদা তা ভাই সবার কাজ হয়ে গেছে তো আবার দেখা হবে ভালো থেকো হ্যাঁ কম ভাঙলো কেমন বোধ করছো ভালো আছি আমার জন্য কত কষ্টই না হলো আপনাদের আরে বিমানে তে কষ্টের কি আছে ওই যে কি বলে না জানো গোটা জগৎ একদিকে আর বউ এর ভাই আরেকদিকে তাই না ও হো 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 তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিনি বলে রাগ করছে আয় না আয় 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 না আয় 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 ভাই বিমান এ হলো আমার ছেলে বিট্টু চল 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 মাওকে নমস্কার কর এই তো লক্ষ্মী ছেলে নমস্কার বন্ধুত্ব করবে उचित न আরে মালিকের কাজটা যদি না করতে পারিস তাহলে মালিক তোকে আস্ত রাখবে না এই জন্যই তো মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই কিন্তু মালিক তো দিল্লিতে গেছেন উনি দীপাবলিতে ওখানেই থাকবেন ঠিক আছে আপনি মালিককে বলে দেবেন যে ওনার সঙ্গে কথা না বলে এই কাজটা আমি করব না আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলে দেব তুই যা নমস্কার নাইম মশাই হুম নাইম মশাই ছোট মেম সাহেব কি গ্রাম থেকে ফিরে এসেছে আরে কি তুই বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকিস ছোট মেম সাহেব ছোট মেম সাহেব এখনো বড় হয়ে গেছে আর সেই বাচ্চাটি নেই যে তোর সঙ্গে খেলা করত এখন তো তোর সঙ্গে কথাও বলবে না নমস্কার বৌদিমণি আরে মোহিনী এসো এসো দীপাবলী শুভেচ্ছা তোমাকেও এটা ওখানে রেখে দাও प्रदीपर पटकार कारो को तो दादार उदारता क्योंकि दीपावल दिन एक ही अवस्था रही धन्यवाद अरे बा सुकुमार दार पचंद तो भारि सुंदर आहा तुम सुकुमार दार पचंद नये नुपुर সেটা বিমান খুঁজে পেয়েছিল সারাক্ষণ নিজের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বলে যে ওটা ছোট মেম সাহেবের সম্পত্তি নিজের হাতে ফিরিয়ে দেব বৌদি এই নুপুরটা এটা নিশ্চয়ই আমার ভাইয়ের বিছানার তো ওরই কিন্তু এত ছোট্ট নুপুর আপনার ভাইয়ের নাম কি বিমান হ্যাঁ আরে তুমি কি করে জানলে যদি আপনার ভাইয়ের নাম বিমান হয় আর যদি এই নুপুরটা তারই হয় তাহলে জেনে রাখুন এই দীপাবলী আমার জীবনের সবচেয়ে অমূল্য দীপাবলী দিদি শিক্ষির এসো দেখো তোমার জন্য আমি কি কি এনেছি শাড়ি পটকা মিষ্টি অনেক কিছু এই সব ছাড়ো দেখো তো কে এসেছে চিনতে পেরেছ
তোমরা দুজন গল্প করো আমি হ্যাঁ তৈরি হয়ে আসছি আপনি আপনি কত বড় হয়ে গেছেন ছোট ম্যামসার তুমিও তো কত বড় হয়ে গেছো আপনি 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 ভালো আছেন তো বিলাতে গিয়ে বিমানকে নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন না তুমি আমায় সারাক্ষণ মনে পড়তে তোমার কাছে তো মাসি ছিল যার সঙ্গে বসে বসে তুমি আমার বিষয় গল্প করতে কিন্তু আমার কাছে আমার কাছে তো শুধু আমার মনটা ছিল আর নয় তো তোমার গানের সেই কথা যেটা ছোটবেলায় তুমি আমার জন্য গাইতে আপনার আপনার সেই গানটা মনে আছে গান সুর এই নুপুরটার জন্য তোমার মার খাওয়া আমার প্রতিটি কথা মনে আছে বিমান প্রতিটি কথা আমার ভরসা ছিল আপনি আমায় ভুলবেন না এই জন্য এই জন্য এই নুপুরটা আমি সামনে রেখেছিলাম এই নুপুর আমি চুরি করিনি আপনার পা থেকে পড়ে গিয়েছিল তবে পড়ে গিয়ে ভালোই হয়েছিল এটা সঙ্গে ছিল বলেই তো কখনো মনে হয়নি যে আপনি আমার থেকে দূরে আছেন না কখনো তোমার থেকে দূরে ছিলাম আর না কখনো দূরে থাকব ছোট মেম সাহেব ছেলেবেলায় তোমার ছোট মেম সাহেব ছিলাম যবে থেকে বোধ বুদ্ধি হয়েছে আমার মন তোমাকে সর্বে সর্বা মেনে নিয়েছে এ আপনি কি বলছেন আমি জানি এই কথাগুলো বলার সাহস তোমার নেই কিন্তু আমি এই সাহসকে সম্বল করেই বড় হয়েছি ছোট মেম সাহেব ছোট মেম সাহেব নয় বিমান মোহিনী আমাকে আমার নাম ধরে ডাকো বিমান ছোট মেম সাহেব কিন্তু আমি তোমাকে আমার দিব্যি তুমি আমার দিব্যি অমান্য করবে এ আপনি কি বলছেন আমি এই পৃথিবী ছেড়ে দিতে পারি আপনার দিব্য তো কি স্বপ্নে দেওয়া কোনো হুকুমও অমান্য করতে পারবো না তাহলে আমাকে আমার নাম ধরে ডাকো বিমান না আমি বলো না বিমান আমার কান তোমার মুখ থেকে নিজের নামটা শোনার জন্য উতলা হয়ে রয়েছে বলো 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 মোহিনী আরেকবার বলো বিমান মোহিনী আরেকবার মোহিনী মানে বিমান আমার হুকুম মানতে অস্বীকার করেছে ঠিক তা নয় মালিক কাজটা করবার আগে ও আপনার সঙ্গে একবার কথা বলতে চায় আমি ভালো করে জানি ও কি চায় যতক্ষণ না ঘোড়ার লাগামার বিমানের মতো গোলামের চুল না টেনে ধরা হয় ততক্ষণ সে আয়ত্তে থাকে না ওই হারাম জাদাকে আমার সামনে ধরে নিয়ে আসুন আরে বিমান আগে নয় মশাই মালিক ফিরে এসেছেন তোকে সিদ্ধির ফার্ম হাউসে ডেকেছেন আগে আরে এত ভাবছিস কি রে সিদ্ধির চল আয় সুকুমার এখনো বেঁচে আছে কি করে বিমান মালিক সুকুমার বাবু খুব ভালো লোক ও বেঁচে আছে কি করে মালিক ও স্ত্রী আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে আমার ভাই বানিয়েছে ও বেঁচে আছে কি করে মালিক সুকুমার বাবুকে গোটা বস্তি দেবতা মনে করে ওকে মেরে ফেলাটা ঠিক হবে না বিমান তো তুই আমাকে শেখাবি কি উচিত আর কি অনুচিত আমাকে জ্ঞান দিবি আমি তোকে এক্ষুনি শাস্তা করছি রমেন হরিহর মেরে ভেলাই কুত্তাটাকে মালিক এমন মারবো যে ভেউ ভেউ কেউ কেউ হয়ে যাবে মালিক আমার কথা শুনুন মালিক মালিক মেরে আমার কথা শুনুন মালিক 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 ও খুব ভালো লোক মালিক আমার সামনে আমার শত্রুর গুণগান গাইছিস গোলাম মালিক শেষবারের মতো বলছি 
সুকুমার কে খতম না করে যদি তুই নিজের চেহারা আমায় দেখিয়েছিস তাহলে আমি তোকে গুলি মেরে দেবো বাবা দেখুন না বিমানকে কেউ মেরে মেরে কাহিল করে দিয়েছে তুমি এই খবরটা কোথেকে পেল আমি নিজে ওকে নিয়ে এসেছি এখানে আনার কি দরকার ছিল ও আপনার অতি বিশ্বস্ত সেবা আপনার জন্য জেলও খেটেছে তুমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কথা বলছো মোহিনী বাবা মানুষ যদি কুকুর বেড়াল পোষে তাহলেও তার প্রতি একটা টান এসেই যায় বিমান তো জলজান্ত একটা মানুষ ও এমন মানুষ যার বাপ ঠাকুর দ্বারা আপনার সেবা যত্নে নিজের প্রাণও দিয়েছে আর যারা আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতোই হোক সামনে কথা বলো দু কোড়ির একটা লোককে আমাদের পরিবারের সদস্য বলে তুমি এই বংশকে অপমান করছো যে রক্ত জল করা পরিশ্রম করে আপনার সেবা করেছে তার কষ্টকে গ্রাহ্য না করাটাও কিন্তু কোনো ভালো বংশের লক্ষণ নয় তুমি আমার মেয়ে না হলে ভালো হতো আমি যদি তোমায় এত আদর ভালোবাসা দিয়ে মানুষ না করতাম তাহলে তোমার জিবটা ছিঁড়ে ফেলতাম আমার সামনে তুমি ওই গোলামটার নাম নিচ্ছ ওকে আমার সামনে না এনে তুমি ওকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে এই বাড়ি থেকে বের করে দাও এটা আমার আদেশ আর আমি আপনার এই হুকুম মানতে অস্বীকার করছি আপনার হৃদয়টা পাথরের হতে পারে আপনার মনে নিজের দেবা অন্যে পালিত গোলামের প্রতি ঘৃণা থাকতে পারে কিন্তু আমি আমি ওকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না ওর সেবা আর ভক্তির এই ফল ওর পাওয়া উচিত নয় বাবা তোমার এই অস্বীকারকে আমি বাপের আদরে বাঁদর হওয়া মেয়ের অবাধ্যতা বলবো না বিদ্র সহানুভূতি একটা মানুষের অন্য আরেক মানুষের প্রতি যা থাকা উচিত বন্ধুত্ব যা এক ছোটবেলার সাথীর সঙ্গে রাখা উচিত ভালোবাসা যেটা বড় হয়ে একটা মেয়ের একটা ছেলের প্রতি হয় আমার সামনে ওই নেমো খারামের ভালোবাসার ফিরিস্তি দিচ্ছ যার বাপ ঠাকুর দ্বারা আমাদের এটো কাটায় পালিত হয়েছে ওই নচ্ছার মানুষটা গুণ গান গাইছো তুমি যে আমার পায়ে ধরে বেঁচে আছে আর আমার পায়ে চাপেই মরে যাবে আমি ওই হারাম যাদাটা চিহ্ন টুকু না বাবা আমার কথা শুনি আজকের পর তুমি বাড়ির বাইরে পা রাখবে না যাও ভেতরে যাও বাবা তুই এখানে কি করছিস রে জামাইবাবু কি এখনো বাড়ি ফিরে আসেননি তুই চাস আমি বাড়ি আসি তাই না কিন্তু দিদি আমাকে অবস্থা দেখলে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাবে আমি বরং ডাক্তার এখানে
तुओ जमाईबाबू विश्वस्त मालिकर विश्वस्त मालिक चाय तर मालिक के मेरे फिली एबार तु बोल बिट्टू एम देवतार मत मानुष के के मेरे फिलते परे खुन करते कार घर भेगे क्यों कारो घर ना भेगे खुन करते चिंता करो ना शेठ शक्ति पसारे खुन कर बेलबे से नेता ही हक और अभिनेता पुरो एक लक्ष ने दीदीकार
সত্যি ছোট ম্যাম সাহেব পুলিশের গুলিতে বিমান মারা গেছে আর ওর লাশটা সমুদ্রের গভীরে কে জানে কোথায় ভেসে গেছে শুনি শুধু তো মারি না শুনি শুধু তো মারি না মালিখে ধরা মুখেতে সবা শুনি শুধু তো মারি না শুনি শুধু তো মারি না সবার মালিক তুমি প্রভু সবাই তোমার গোলাম সবার মালিক তুমি প্রভু সবাই তোমার গোলাম সবাই তো মার গোলাম সবাই তো মার গোলাম মালিক হে ধরা মুখেতে সবা শুনি শুধু তো মারি না সবাই তো মার গোলা আপনি কোন মালিকের কথা বলছেন বাবা সেই মালিক যিনি দুনিয়া বানিয়েছেন সব প্রাণীদের জন্ম দিয়েছেন লিখেছেন ভাগ লিখ লিখেছেন ভাগ লিখ যে দেখো এই জগতে যে দেখো এই জগতে গাছ গাছালি পশু পাখিতে পাবে শুধু তারি যে না সবাই তারি গোলা মালিক হে ধরা মুখেতে সবা শুনি শুধু তো মারি না সবাই তো মার গোলা কিন্তু বাবা সে কে যে নিজেকে আমার মালিক বলে জাহির করে হবে সে কোন মানুষ মন্দ অহংকারের নেশাতে অন্ধ ক্ষমতার পিপাসি ক্ষমতার পিপাসি 
মাঝে নিশ্চয়ই এক অবুজ মানুষ পাপের খরা লোভের মানুষ পাবে সে তো সাজা পাবে সে তো সাজা মালিক হলে নই দি দাদা সবাই তারি গোলা সবাই তারি গোলা মালিক ধরা মুখে তে সবা শুনি শুধু তো মারি না শুনি শুধু তো মারি না সবার মালিক তুমি প্রভু সবাই তোমার গোলা সবাই তো মার গোলা সবাই তো মার গোলা বাবা আজ আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন আমার বাবা যে মালিকের সেবা করতে করতে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু উৎসর্গ করেছেন ছোটবেলা থেকে আজ অবধি আমাকে যে পুতুলের মতো নাচি এসেছে সেই মালিক ছাড়াও যে অন্য কোনো মালিক আছে এ তো আমি কোনোদিন চিন্তাও করিনি সত্যের হ্যালো বাবা শুধু সেই সময় দেখতে পাওয়া যায় যখন উনি তা দেখান সত্যের আলো যদি আমি আগে দেখতে পেতাম তাহলে আমার পাঠানো বোনটা বিধবা হতো না জামাইবাবুর খুনের মিথ্যে অভিযোগ আমার উপর আসত না মনে হচ্ছে কালের হাতে তুমি প্রচুর মার খেয়েছ আমায় নিজের বিষয়ে সবকিছু খুলে বলো দেখো না এই ফকিরের অভিজ্ঞতা তোমায় পথ দেখাতে পারে কিনা বিশ্বাস ছিল বিমান ভগবান আমাদের ভালোবাসাকে এভাবে শেষ করে দিতে পারেন না ওই মালিকের দিব্যে যিনি সংসারের প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টি করেছেন যদি আমি মরেও যেতাম তাহলে আমার আত্মা সর্বদা তোমার পাশেই থাকত এটা এ কার দিব্যে খেলে তুমি সেই মালিকের যিনি এই সংসারের প্রত্যেক মালিকের মালিক যিনি মানুষকে নিজের গোলামি করার জন্য জন্ম দিয়েছেন কোনো মানুষের গোলামি করার জন্য নয় এ কথা তুমি বলছ বিমান হ্যাঁ মোহিনী মনুষ্যতার এই আলো আমাকে এক মহাপুরুষ দেখিয়েছেন এবার এই বিমান কোনো মানুষের গোলাম নয় বিমান শুধু ভগবানের গোলাম জানো বিমান আজ আমার তপস্যা পুরো হয়েছে ভগবান আমাকে সব কিছু দিয়েছেন আমি খুব খুশি বিমান ভীষণ খুশি এবার আমার শুধু আরেকটা আকাঙ্ক্ষা আছে সেটা তুমি পুরো করে দাও বলো মোহিনী আমাকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে চলো বিমান আমি তোমার এত সেবা করতে চাই তোমায় এত ভালোবাসা দিতে চাই যে ছেলেবেলা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত গোলামের যত আঘাত তোমার শরীরে লেগেছে আমার ভালোবাসার মলম তোমার সব ব্যথার উপশম করবে তোমার এই আন্তরিক ভালোবাসাটা আমার সুদ ভেবে আরও কিছুদিন নিজের কাছে রাখো তোমার ভালোবাসা পাওয়ার আগে 
আমার উপর মিথ্যে খুনের অভিযোগটা মুছে ফেলতে হবে তুমি জানো এই খুনটার জন্য দায়ী কে কে দায়ী তা আমি ভালো করেই জানি কিন্তু সেই লোকটার উপর আঙুল তোলার আগে আমাকে সেই হাতগুলোতে হাত করে পড়াতে হবে যাদের জন্য আমার মায়ের মতন বোনকে অল্প বয়সে বিধবা হতে হলো আমার স্বর্গীয় স্বামী যে দাবিগুলো রেখেছিলেন সেগুলোর বিষয় আপনারা কি করলেন আমরা ওগুলো মালিকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখনো উত্তর আসেনি উত্তর আমরা নিয়ে এসেছি প্রথম দাবি ছিল এই যে মজদুরদের বস্তি যে জমিটার উপর রয়েছে তার দাম হল দু লক্ষ টাকা কোর্টে জমা দিয়ে বস্তিটা মজদুরদের নামে করিয়ে দেওয়া হোক আগে হ্যাঁ মজদুর নিজের মাইনে থেকে আস্তে আস্তে শোধ করতে থাকবে গরিবদের থাকার জায়গা হয়ে যাবে আর আপনার ধারও শোধ হয়ে যাবে একে ধার নয় ভিক্ষে বলে আর ভিক্ষে ভিখিরিদের দেওয়া হয় মালিককে দিয়ে হাত জোর করিয়ে ক্ষমা চাওয়ানো মজদুরদের নয় ঠিক আছে আপনার উত্তর আমরা জেনে গেলাম মজদুররা আলোচনা করে যা উত্তর দেবার দিয়ে দেবে চলো ভগবান তোমার এই দুর্দশা কে করেছে রাজবাহাদুর বিমান বিমান ওই হারাম যাতাটা বেঁচে আছে ওই আমাকে মেরেছে আর দু লক্ষ টাকাও নিয়ে গেছে বিট্টু এটা কি দিদি এই পয়সা তোমার বিদ্বেষকে দূর করার জন্য নয় বরং মজদুর ভাইদের চাহিদা পূরণ করার জন্য তোমার সেদিন মুখ দেখাবো যেদিন জামাইবাবুর আসল খুনি ধরা পড়বে বিমান বিমান বেঁচে আছে হ্যাঁ বৌদি শুধু তাই নয় বিমান আজ আমার 
আবরুও রক্ষা করেছে ওই খনিটার নাম আমার সামনে কখনো নিবি না বৌদি আমার মন মানছে না যে সুকুমার তার খুন বিমানের হাতে হয়েছে তোমার মন হয়তো এই জন্য মানছে না কারণ ও তোমার আবরু রক্ষা করেছে কিন্তু আমার আমার জীবনের সব আনন্দ শেষ হয়ে গেছে ওর নামটা আমার অসহ্য লাগে বৌদি একটু ভেবে দেখুন যদি বিমানই সুকুমার দার খুন করে থাকতো তাহলে ও ফিরে কেন আসতো যখন সবাই ওকে মৃত ভেবে নিয়েছিল ওর কি দরকার ছিল জানানোর যে ও বেঁচে আছে তুমি ততক্ষণ মরতে পারো না যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি বলবে যে সুকুমার দাদাকে কে মেরেছে আমি মারিনি আমি মারিনি তোমার পুরুষত্বের দৌড় আমার ভালো করে জানা আছে শুধু এইটুকু বলে দাও যে কার মাধ্যমে ঠাকুর তাকে খুন করিয়েছে সত্যি বলছি আমি জানি না মিথ্যা বলো না তুমি ঠাকুরের সমস্ত রহস্য জানো ঠাকুর রাত্রিবেলা যা যা স্বপ্ন দেখে তাও তুমি জানো সেসব দিন আর নেই বিমান আজকাল নায়ক শুধু খাতা বই বেড়ানোর জন্য খাতার ভেতরের লেখা জানে একমাত্র বটব ব্যাল যদি এই কাজটা ঠাকুর সাপ করিয়ে থাকেন তাহলে তা বটব ব্যাল নিশ্চয়ই জানে কি বললে ভাই বিমান বেঁচে আছে প্রথমে বাথরুম যাবে না আমার প্রশ্নের জবাব দেবে এখন আর বাথরুম গিয়ে কি হবে তোমার নাম শুনে পেয়ে গেছিল হ্যাঁ কিন্তু তোমায় দেখে আবার আটকে গেছে আটকে গেছে কার ঘর ভেঙে আমার প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো না দিলে আটকে যাওয়া ছিঁড়ি জীবন ভরের মতো আটকে যাবে প্রশ্ন করো আমার বিট্টু তোমাকে দেখে চেঁচামেচি করল না এতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে সুকুমার দার খুনি তুমি নও হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছো কিন্তু বলতে হবে যে কে করেছে আরে আমি কি করে বলবো পুলিশ তো বলবে তুমি খুন করেছো কার ঘর ভেঙে বেশি চালাকি করার চেষ্টা করো না বটব বেল সত্যি সত্যি বলে দাও ঠাকুর খুনটা কাকে দিয়ে করিয়েছে আরে আমি আমার মরা বাপের দিব্যি খেয়ে বলছি আমি সত্যি সত্যি বলছি আমি শুধু ঠাকুরের ব্যবসায় অংশীদার খুন টুনের ঝামেলায় আমার বাপ তো কোনোদিন জড়ায়নি কার ঘর ভেঙে মিথ্যে কথা সব বল আরে আমার ছেড়ে দে বাপ পিস্তল কালো কাপড় পরে হাতে কুকুর ধরে ওটা কি বলে হ্যাঁ একদম অরণ্য দেব মনে করো কার ঘর ভেঙে এখন আমি যদি তোকে গুলি মেরে দি তাহলে সরকার আমায় গ্রেফতার না করে পুরস্কার দেবে কার ঘর ভেঙে কেন না তোর ওপর রয়েছে এখন সুকুমারের খুনের অভিযোগ কোথায় পালাচ্ছিস জিরো জিরো এবার কি করবে বাইরে বেরোলে গুলি খাবে আর ভেতরে লুকে থাকলে পুলিশ ধরবে হ্যালো পুলিশ স্টেশন সুকুমারের খুনিকে আমি ধরে ফেলেছি তাড়াতাড়ি এসো বটবেল ভিলা বালিগঞ্জ আরে বটবেল পালা পালা ভাত আরে আয় 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 ইলেকট্রিক বিল তো ভরে দিচ্ছি অন্ধকার হয়ে গেল কেন আরে
रक्षा कर शर्त पहुंचे शुकुमार खुन समय
দাদা আমি স্নান করতে যাচ্ছি झुकीु चल समान मानुष क्यों मेरे फिली खुन ठाकुर दौल सिंह मिले
शास्तिराचारा दौलत सिंह प्राण दिए देते जेल ढुके पचे मरबे ठाकुर सहेब ग्री चम्पट हन निजे मालिक खुन हिसेब हिसेब खा गो घतकतार हिसेब तेमो खराम पालन करते विमान से प्रतिज्ञा पालन कर शत्रु नाक मे रोगड़े दे तांति पाए तोर हाथी छोट भाई मारा गए तेष कर फिलबो ना जगे जगह दादा राक्षसा के शेखल दिए बेधे दाओ एक अज्ञान अवस्था देखो तो अनेक भय कर रुमाल समेत केटे पड़ा धान्डा कर लो कार घर भेगे विमान हाथ मेला मानुषे मेर हाट 
আমার এই আদরের আকর্মণ্য ভাইয়ের হাতে তুলে দেবে না তাই আমি ভাবলাম যে কেননা বাপের চোখের সামনে তার মেয়ের ইজ্জতে তামাশা দেখা যায় আমি তোকে শেষ করে ফেলবো মেরেই ফেলবো দেখলেন তো বাবা এরাই কি আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু যারা আপনার মেয়ের ইজ্জত নিয়ে খেলা করছে আর ওদিকে বিমানকে দেখুন আপনার এক কথায় আগুনের ঝাঁপ দিতে রাজি আপনার জন্য সে নিজের প্রাণ দিতে তৈরি আর আপনি আপনি তাকে প্রতিদারে কি দিয়েছেন চাবুকের কালচিটে জেল মিথ্যে খুনের অভিযোগ হ্যাঁ তো ভাই রমিয়া চল নিয়ে না তো জুলিয়েটের বাপের পাপের হিসেবটা চল নিয়ে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দে ছেড়ে বলছি না বিমান বাঁচাও ছেড়ে দে বাবা বিমান 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 হুঁসে এসো তোমায় হাত জোর করে বলছি বিমান আমার মেয়েকে বাঁচাও বিমান আমার মেয়েটাকে আমার মেয়েটাকে বাঁচাও বিমান বিমান বাঁচাও বিমান আমার মেয়েটাকে বাঁচাও বিমান 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 আমার মেয়েটাকে বাঁচাও বিমান আমি আমি তোমার পায়ে পড়ছি আমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়ে দিলেন বিমান তোর মতো বিশ্বস্তের খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করলে হয়তো সেই মালিক যিনি সভার মালিক আমার কিছু অপরাধ মুকুব করে দেবেন মালিক আর গোলামের 
শেষ হতে চলা এই যুগের তুই তুই হলি সর্বশেষ গোলাম যে যে মালিকদের মালিক হবে মহিনমা মালিক বলে নৈবিধাতা এই জগতের কর্তা ধরতা সবাই তারি গোলা সবাই তারি গোলা এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ